Hello friends, now I'm Dinesh. In this video, we will see how we can select the wiring in the video. We will 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 select the wiring in the video. If you want to subscribe to the channel, click the red color button. If you want to click the bell icon, click the bell icon. We will see the updates. இப்ப நீங்க ஒரு வீட்டுக்கோ இல்லனா இண்டஸ்ட்ரியலுக்கோ வயரிங் பண்ணும்போது வயர் செலக்ட் பண்றதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுங்க ஏன் அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா உதாரணமா ஒரு ஏசிக்கு 0.5 ஸ்கொயர் எம்எம் போட்டா என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்க அப்படினா அந்த வயர் எரிஞ்சிரும் ஏன் அப்படினா அந்த ஏசியோட கரண்ட் ரேட்டிங் அதிகம் அதே போல ஒரு சாதாரண ஒரு எல்இடி பல்புக்கு ஒரு 4 ஸ்கொயர் எம்எம் வயர் போட்டீங்கனா என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்க அப்படினா இந்த பல்பு எரியும் பட் ஆனா அந்த இடத்துல 4 ஸ்கொயர் மம் போயர் தேவையில்லை ஏன் அப்படினா LED ஓட கரண்ட் ரேட்டிங் கம்மி சோ அந்த கரண்ட் ரேட்டிங் கேத்த மாதிரி நம்ம வயரை சாய்ஸ் பண்ணோம் அப்படினா காஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப கம்மி ஆகும் சோ ஒரு வயரிங் ஒரு இடத்துல நீங்க பண்றீங்க அப்படினா வயரிங் செலக்ட் பண்றதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுங்க இந்த வீடியோல ஒரு இடத்துல நீங்க வயரிங் பண்ணும்போது எந்த லோடுக்கு எந்த மாதிரி வயரை செலக்ட் பண்ணனும் அப்படிங்கறத பத்தி தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும் நீங்க ஒரு இடத்துக்கு வயர் பண்ணும்போது வயரை எப்படி சாய்ஸ் பண்ணனும் அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா அதுக்கு நான்கு விதமான ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு என்னென்னனு பாத்தீங்க அப்படினா நீங்க செலக்ட் பண்ற வயர் லோ ரெசிஸ்டன்ஸா இருக்கணும் அப்பதான் கண்டக்டிவிட்டி அதிகமா இருக்கும் இரண்டாவது நீங்க செலக்ட் பண்ற வயர் குட் இன்சுலேஷனா இருக்கணும் இன்சுலேஷனா என்னனு பாத்தீங்க அப்படினா அந்த வயரை சுத்தி மேல அந்த ரப்பர் போல போட்டுருக்கல அதுதான் இன்சுலேஷன் இன்சுலேஷன் அதிகமா இருந்தது அப்படினா நமக்கு சேஃப்டியா இருக்கும் மூணாவது ஃபேக்டர் என்னனு பாத்தீங்க அப்படினா எகனாமிக்கல் நீங்க செலக்ட் பண்ற வயர் காஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கணும் நானாவது ஃபேக்டர் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படினா எஃபிஷியன்சியா இருக்கணும் சோ இந்த நான்கு ஃபேக்டர்ஸையும் கன்சிடர் பண்ணிட்டு நீங்க தரமான வயரை சாய்ஸ் பண்ணுங்க நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நமக்கு என்ன சைஸ்ல வயர் தேவையோ அது எல்லா சைஸுமே மார்க்கெட்ல அவேலபிளா இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு உதாரணமா 2 3 4 5 6 ன்னு இந்த மாதிரி எல்லா சைஸ்லயுமே அவேலபிளா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆனா அது தப்பு வயரோட சைஸ் இந்த சைஸ்ல தான் வயர் இருக்கு சொல்லிட்டு அவங்க ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அந்த சைஸ் ஆஃப் வயர் மட்டும் தான் நமக்கு மார்க்கெட்ல அவேலபிளா இருக்கும் அவங்க மேனுஃபேக்சரும் பண்றாங்க உதாரணமா வயரோட சைஸ் 0.5 ஸ்கொயர் எம்எம் ல இருந்து மார்க்கெட்ல அவேலபிளா இருக்கும் 0.5 ஸ்கொயர் எம்எம் க்கு அடுத்து 0.75 ஸ்கொயர் எம்எம் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து 1 ஸ்கொயர் எம்எம் மார்க்கெட்ல அவேலபிளா இருக்கும் 1.5 ஸ்கொயர் எம்எம் மார்க்கெட்ல அவேலபிளா இருக்கும் 2 ஸ்கொயர் எம்எம் மார்க்கெட்ல கிடையாது 2.5 ஸ்கொயர் எம்எம் மார்க்கெட்ல அவேலபிளா இருக்கும் 3 3.5 ஸ்கொயர் எம்எம் இது ரெண்டுமே மார்க்கெட்ல அவேலபிளா இருக்காது மேனுஃபேக்சர் பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கு அடுத்து ஸ்ட்ரைட்டா 4 ஸ்கொயர் எம்எம் அதுக்கு அடுத்து 6 ஸ்கொயர் எம்எம் மார்க்கெட்ல அவேலபிளா இருக்கும் 6 ஸ்கொயர் அடுத்து 10 ஸ்கொயர் எம்எம் 16 ஸ்கொயர் எம்எம் 25 ஸ்கொயர் எம்எம் 35 ஸ்கொயர் எம்எம் 50 ஸ்கொயர் எம்எம் இந்த மாதிரி அவங்க சைஸை டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இதுல நமக்கு என்ன சைஸ் தேவையோ அத நம்ம சாய்ஸ் பண்ணி நம்ம வாங்கிக்கணும் நீங்க ஒரு வீட்டுக்கு வயரிங் பண்ண போறீங்க அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் லோட் கால்குலேஷன் பண்ணனும் ஏன் அப்படினு பாத்தீங்க அப்படினா அந்த வீட்ல யூஸ் பண்ண போற எக்யூப்மென்ட்லாம் எவ்வளவு பவர் கன்சூம் பண்ணுதுன்னு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் அந்த எக்யூப்மென்ட் அந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ண போறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு நீங்க வயர் போடணும் அப்படினு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் உங்க நம்ம வீட்ல உள்ள எக்யூப்மென்ட்ஸ்லாம் எவ்வளவு பவர் கன்சூம் பண்ணுது அப்படினு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படினா நம்ம சேனல்ல ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டுருக்கோம் அந்த வீடியோட லிங்க மேல ஐகான் லிங்க் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க உதாரணமா நம்ம வீட்ல யூஸ் பண்ற சீலிங் ஃபேன்லாம் பாத்தீங்க அப்படினா 0.5 ஆம்ப்ஸ் ல இருந்து 1 ஆம்ப்ஸ் குள்ள தான் கரண்ட் கன்சூம் பண்ணும் சோ அதுக்குலாம் நீங்க 1 mm கேபிள் போட்டா கரெக்ட்டா இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி நம்ம வீட்ல உள்ள எக்யூப்மென்ட்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு கரண்ட் கன்சூம் பண்ணுது அப்படி நீங்க கால்்குலேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் வயரோட சைஸை சாய்ஸ் பண்ணுங்க பொதுவா 1 mm வயர்லாம் எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்கனு பாத்தீங்க அப்படினா நம்ம வீட்ல ஃபேன் லைட் அதுக்கு அப்புறம் எர்திங் நீங்க வீட்ல பண்ணீங்க அப்படினா அந்த இடத்துல எல்லாம் 1 mm கேபிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க 1.5 mm எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்கனு பாத்தீங்க அப்படினா நம்ம வீட்ல உள்ள அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போர்ட்ல உள்ளதெல்லாம் 1.5 mm கேபிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க 
பண்ணுவாங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எம்எம் வந்து என்னென்ன மெயின் போர்டு அதாவது அந்த எனர்ஜி மீட்டருக்கு அடுத்து எம்சிபியெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம்ல அந்த மெயின் போர்டு அங்கெல்லாம் வந்து என்னென்னா டூ ஸ்கொயர் எம்எம் ஒயர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபோர் ஸ்கொயர் எம்எம் ஹீட்டர் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹீட் பண்ணுறது ஏதாவது யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஃபோர் ஸ்கொயர் எம்எம் கேபிள் யூஸ் பண்ணுங்கள் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் எம்எம் ஒயர் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் உள்ள அந்த ஏசி இருக்குல்ல அதெல்லாம் ஹெவி லோடாக இருக்கும் அந்த இடத்துல சிக்ஸ் ஸ்கொயர் எம்எம் ஒயர் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன் வரையும் என்னென்னா சிக்ஸ் ஸ்கொயர் எம்எம் ஒயரை சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒயரை சூஸ் பண்ணும்போது ஒயரோட பிராண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரண்ட் ரேட்டிங் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் உதாரணமாக நீங்கள் நிக்கி பிராண்ட்ஸ் ஒயர்லாம் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எம்எம்க்கு அது ஃபோர் ஆம்ஸுக்கு மேக்ஸிமம் கரண்ட் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எம்எம்க்கு செவன் ஆம்ஸ் இருக்கும் ஒன் ஸ்கொயர் எம்எம்க்கு டுவெல் ஆம்ஸ் வரையும் என்னென்னா மேக்ஸிமம் கரண்ட் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் இதுவே நீங்கள் ஆர்ஆர் பிராண்ட் ஒயர்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எம்எம்க்கு சிக்ஸ் ஆம்ஸ் வரையும் கரண்ட் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எம்எம்க்கு நைன் ஆம்ஸ் இருக்கும் ஒன் ஸ்கொயர் எம்எம்க்கு ஃபோர்டீன் ஆம்ஸ் வரையும் மேக்ஸிமம் கரண்ட் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் இதுவே லேப் கேபிள்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எம்எம்க்கு டுவெல் ஆம்ஸ் வரையும் மேக்ஸிமம் கரண்ட் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எம்எம்க்கு ஃபிஃப்டீன் ஆம்ஸ் வரையும் கரண்ட் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ஒன் ஸ்கொயர் எம்எம்க்கு நைன்டீன் ஆம்ஸ் வரையும் கரண்ட் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் நீங்கள் பாலிகேப் ஒயர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எம்எம்க்கு சிக்ஸ் ஆம்ஸ் கரண்ட் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எம்எம்க்கு நைன் ஆம்ஸ் கரண்ட் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ஒன் ஸ்கொயர் எம்எம்க்கு ஃபோர்டீன் ஆம்ஸ் வரையும் கரண்ட் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் இதுவே நீங்கள் ஃபினோலக்ஸ் ஒயர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எம்எம்க்கு ஃபோர் ஆம்ஸ் கரண்ட் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எம்எம்க்கு செவன் ஆம்ஸ் வரையும் கரண்ட் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ஒன் ஸ்கொயர் எம்எம்க்கு டுவெல் ஆம்ஸ் வரையும் கரண்ட் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ஸோ கரண்ட் கெப்பாசிட்டினா என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மேக்சிமம் கரண்ட் வரையும் உள்ள லோடுக்கு நீங்கள் அந்த ஒயரை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் உதாரணமாக பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எம்எம்க்கு ஃபோர் ஆம்ஸ் வரையும் மேக்சிமம் கரண்ட் கெப்பாசிட்டி இருக்குது அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எம்எம் ஒயரை நாலு ஆம்ஸ் வரையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஜீரோலேருந்து நாலு ஆம்ஸ் வரையும் உங்களுக்கு எங்கே நீங்கள் கரண்ட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி லோடு கனெக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த இடத்துக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எம்எம் கேபிளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஃபைவ் ஆம்ஸ் கரண்ட் கெப்பாசிட்டி பண்ணுது அப்படின்னா அதை விட ரேட்டிங் அதிகமாக உள்ள அதுக்கடுத்து பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எம்எம் சூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிராண்டுக்கும் அதோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மேக்சிமம் கரண்ட் கெப்பாசிட்டி இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் போய் ஒரு லோக்கல் ஷாப்பில் ஒன் ஸ்கொயர் எம்எம் கேபிள் வாங்குகிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஒன் ஸ்கொயர் எம்எம் கேபிளை எவ்வளோ கரண்ட் கேரிங் கெப்பாசிட்டி நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா பொதுவாக ஒன் ஸ்கொயர் எம்எம் கேபிள் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஆம்ஸ் வரையும் கரண்ட் கெப்பாசிட்டி ஆகும் அதாவது சிக்ஸ் ஆம்ஸ் வரையும் எங்கே லோடு இருக்கோ அந்த இடத்துல நீங்கள் ஒன் ஸ்கொயர் எம்எம் கேபிளை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எம்எம் கேபிள் நீங்கள் எங்கேயாவது வாங்கினீங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு சிக்ஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா நைன் ஆம்ஸ் வரும் ஸோ நைன் ஆம்ஸ் வரையும் எங்கே லோடு இருக்கோ அந்த இடத்துல நீங்கள் அந்த கேபிளை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஒரு வீட்டுக்கோ இல்லைனா இண்டஸ்ட்ரியலுக்கோ ஒயரிங் பண்ணும்போது ஒயரை எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில தகவல்களை உங்களோட ஷேர் பண்ணேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் மற்றும் உங்கள் சந்தேகங்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த வீடியோவை உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல்ல எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டட் வீடியோஸை தொடர்ந்து தமிழ் மொழியில போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆர்வம் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடிய உள்ள பெல்லைக்கானி கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனாக வந்து சே